హాయ్ పొలిటికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది నెంబర్కి సంప్రదించండి హలో ఎంబిఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు లైఫ్లో కొంతమంది అండి అన్ని చోట్ల మింగిల్ అవ్వలేరు అండ్ దాంతోపాటు కొన్ని విషయాల్లో సింక్ అవ్వలేరు బట్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని కనుక మింగిల్ అయి వెళ్తే దాని రిజల్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది మింగిల్ అయితే మాత్రం ఎవరితో అయినా సరే దాని రిజల్ట్ చూస్తే ఆ టేస్ట్ చూస్తే వేరే ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఎలా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆన్సర్గా నేను ఒకటి చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఏమండి ఇప్పుడు ఈ రెండు గ్లాసుల్లో వాటర్ ఉంది ఇవి సేమ్ పరిస్థితులు అనుకుందాం సేమ్ వాటర్ కదండి సేమ్ పరిస్థితులు ఈ రెండు ఆరెంజెస్ రెండు వ్యక్తిత్వాలు లేదా ఇద్దరు మనుషులు అనుకుందాం ఒకటి పీల్ తీసింది ఒకటి పీల్ తీసింది ఒకటి పీల్ తీయకుండా ఉంది అయితే మీరు అడిగినట్లు కొంతమంది ఏమో మింగిల్ అవ్వాలి సింక్ అవ్వాలి అని బాగా అడ్జస్ట్ అయిపోతారు అవును బాగా అడ్జస్ట్ అయిపోతారు అన్ని వదిలేసుకుంటారు కొంతమంది అడ్జస్ట్ కాలేరు అవును కదండి ఆరెంజ్ ఏదైతే ఉందో ఒక పరిస్థితి రైట్ ఆ పరిస్థితిలోకి పడంగానే మునిగిపోతుంది మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఏమండి కానీ ఇది కూడా సేమ్ ఆరెంజ్ అండి ఈ ఆరెంజ్ అయితే మునగకుండా పైకి తేలుతుంది అవును ఇంకా గ్లాస్ పెద్దగా ఉంటే ఇంకా తేలుతుంది యువర్ గెడింగ్ ఇట్ అయితే ఈ వాటర్ అనేది పరిస్థితి దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేము రైట్ ఈ ఆరెంజ్ ఏం చేస్తుందంటే పరిస్థితుల్లో మునగట్లే కానీ పరిస్థితులు అవాయిడ్ చేయట్లే పరిస్థితులకు టచ్ అవుతోంది బట్ పైన ఫ్లోట్ అవుతుంది అవును రైట్ ఇది మాత్రం పూర్తిగా మునిగిపోయింది నేను దీన్ని అడ్జస్టింగ్ అంట పూర్తిగా మునిగిపోవడం కానీ ఇది అడాప్టింగ్ ఏం చెప్పారన్న అడ్జస్ట్ అంటే ఈ ఆరెంజ్ కి దీనికి తేడా ఏంటయ్యా అంటే దీనికి పైన పీల్ ఉంది తక్కువ ఉంది కదా మన వాల్యూస్ మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మన మన ఐడెంటిటీ అన్ని వదిలేసి ఈ తొక్క తీసుకున్నట్లు అవన్నీ వదిలేసి అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిందే అని జనాలు మునిగిపోతున్నారు అది పరిస్థితి కావచ్చు కంపెనీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు యువర్ గెటింగ్ ఇట్ రిలేషన్షిప్ కావచ్చు రిలేషన్షిప్ కావచ్చు నచ్చకపోయినా సరే ఎథిక్స్ కూడా మొత్తం ఎథిక్స్ చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఎథిక్స్ అన్నీ వదిలేసి ఎందుకంటే తప్పట్ల అన్న ఒక రీజన్తో అవును ఇవి మాత్రం అవాయిడ్ చేయలేము నేనేమంటున్నా అంటే అడాప్ట్ అయితే అడాప్ట్ అయితే మీరన్నట్టు సింక్ అవ్వచ్చు బట్ నేను బాధపడను అవును ఎవరైతే అడ్జస్ట్ అవుతుంటారో వాళ్ళ పని చేస్తారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేస్తారు కానీ బాధపడుతుంటారు అవును ఎవరైతే అడాప్ట్ అవుతారో వాళ్ళు కూడా పని చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి మెంటల్గా ప్రెషర్ ఉండదు స్ట్రెస్ ఉండదు ఆ వాల్యూస్ అలానే వాళ్ళ ఐడెంటిటీ వాళ్ళకే కనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఐడెంటిటీ వాళ్ళకే ఉంటుంది అవును ఈ తొక్క తీశారా సిచ్యువేషన్స్ బయట ఉండే పరిస్థితులు మీ తోల్దిస్తారు ఈ ఆరెంజ్కి చుట్టూ ఉన్న కవరింగ్ ఏదైతే ఉందో అవే మన వాల్యూస్ మన ఎథిక్స్ మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మన ఐడెంటిటీ వీటిని పోగొట్టుకోకుండా సింక్ అవ్వటాన్ని నేను అడాప్టింగ్ అంటున్నా వీటిని పోగొట్టుకొని సింక్ అయితే అది అడ్జస్టింగ్ బా ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది కదా అడాప్ట్ అవ్వటం ఎలా మరి ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ కాకూడదు అని అర్థమైంది రైట్ అడాప్ట్ అవ్వాలి అని అర్థమైంది అడాప్ట్ అవ్వటం ఎలా కదండి నిన్న నేను ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఉన్నా నో నేమ్స్ మెన్షన్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్నగారికి హిప్ రే హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ జరుగుతుంది రైట్ సర్జరీ మూడు నాలుగు గంటలు పట్టింది మేము అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం లాంజ్లో వెయిట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ చేస్తుంటే అక్కడ పనిచేసే ఒక వర్కర్ అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాను నేను ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్న ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు చాలా పెద్ద ఆయన దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి యాభై ఐదు అరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆయనే మాట్లాడిచ్చారు మాటలు కలిపి మాట్లాడుతున్నాం రైట్ అన్న మీరు ఏం పని చేస్తారు ఇక్కడన్న ఆయన ఏదో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు నేను అంతకుముందు చాలా చాలా చిన్న చిన్న పనులు చేసేవాడిని తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నేను ఇక్కడ ఐసీయూలో ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఐసీయూలో పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఐసీయూ ఉంటుంది కదా అక్కడ నేను పేషెంట్స్కి సర్వ్ చేస్తుంటా అయితే నాకు ఈ జాబ్ ఇప్పించినప్పుడు ఒక అమ్మాయి నాకు ఈ జాబ్ ఇప్పించింది ఓకే ఇప్పించినప్పుడు ఆమె ఏమందంటే అన్న మీరు పెద్దవాళ్ళు యాభై యాభై ఏళ్ళు ఉన్నాయి మీకు ఏ మీరు టాయిలెట్ కూడా క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ అంత కాన్షియస్లో ఉండడు లేచిపోలేడు టాయిలెట్ కూడా మీరు క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది అడ్జస్ట్ అవుతారా ఆయన అన్నాడండి నేను నేను నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడూ అడ్జస్ట్ అవ్వలే 
నాకు ఈ జాబ్ ద్వారా వచ్చే డబ్బులు నేనేం చదువుకోవాలా నాకేం క్వాలిఫికేషన్ లేదు నాకేం తెలియదు సో నాకు ఈ జాబ్ ద్వారా వచ్చే డబ్బులు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను అడిగా మీరు ఎట్లా అడాప్ట్ అయ్యారు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పేషెంట్ ఎవరైనా సరే నా తల్లో నా తండ్రో బెడ్ మీద ఉంటే నేను వాళ్ళ టాయిలెట్ క్లీన్ చేయాల్సిన పని వస్తే నేను చేయనా చేస్తారు డెఫినెట్గా చేస్తారు బెడ్ మీద ఉండే ప్రతి పేషెంట్ నాకంటే పెద్దవాడైతే ఆయన నా తండ్రి లేకపోతే ఆయన నా తల్లి చిన్నవాడు అంటారా నా కొడుకు కూతురు అనుకుంటా బా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ సార్ ఆ మాట యాక్సెప్ట్ చేసి బయట చెప్పగలగడం అంత చిన్న విషయం కాదన్న ఆయన ఏమంటాడు అంటే నేను దగ్గర దగ్గర పది గంటలు పని చేస్తున్నా నేను టాయిలెట్ పేషెంట్ టాయిలెట్ కూడా క్లీన్ చేయాల్సి వచ్చిన ఐఎమ్ హ్యాపీ నో ప్రాబ్లం ఆయన అడ్జస్ట్ అవ్వలేదండి అడాప్ట్ అడాప్ట్ చేసుకున్న అడాప్ట్ అయ్యారు ఆయన అడాప్ట్ అవ్వడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయన వర్క్ని పాజిటివ్గా డిఫైన్ చేశాడు నెంబర్ వన్ అడాప్ట్ అవ్వాలి అంటే మీ యొక్క వర్క్ని పాజిటివ్గా డిఫైన్ చేయాలి నెంబర్ టూ నేను చాలా చోట్ల చూస్తుంటాను నాకు ఇంతే వచ్చు నేను ఇది తప్పింకోటి చేయను నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి అడాప్ట్ అవ్వకపోతే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది ఈ అడాప్ట్ అవ్వటాన్ని జనాలు ఎంత నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నారు అనేది నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఆర్టిస్ట్ అండి చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఆయన చాలా టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన గారు ఇంటర్వ్యూలో నేను ఒక 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 బిట్ నేను విన్నాను ఆయన గారు టీవీలోకి రాకముందు ఆర్టిస్ట్ కాకముందు ఆయన గారి క్వాలిఫికేషన్ తగ్గట్టు ఒక ఐటీ కంపెనీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలోనే ఎక్కడో ఆయన ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళారు ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన వ్యక్తి ఆయన గారికి ఏం చెప్పారంటే మీకు ఇంగ్లీష్ అంతగా రాదు సో నేను ఉద్యోగం ఇవ్వలేను అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేశారు ఈ ఇంటర్వ్యూ రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే చాలా మంచి టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ తెలుగు సినిమాలోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఆర్టిస్ట్ అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే నన్ను ఇంగ్లీష్ రాదని ఒక వ్యక్తి రిజెక్ట్ చేశాడు ఏ కానీ నేను ఇప్పుడు తెలుగులోనే మాట్లాడుతూ ఆయన కంటే పది రెట్లు నేను సంపాదిస్తున్నా అని ఒక మాట అన్నాడు చూడటానికి చాలా మోటివేటింగ్ ఉంటుంది సార్ ఇది వినటానికి చాలా మోటివేటింగ్ ఉంటుంది కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు సంపాదించింది తెలుగులో మాట్లాడి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు కాదుగా అవును సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చెయ్యాలి ఐటీ కంపెనీలో పని చెయ్యాలి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేర్చుకోవాల్సిందే మీరు ఇంకో ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు వినేవాడికి ఎట్లుంటుందంటే ఆయనే సక్సెస్ అయ్యాడు కదా నేను ఎందుకు నేర్చుకోవాలి కొత్త స్కిల్స్ ఆయన ఫీల్డ్ వేరు ఆయన ఆయన మోటివేటింగ్గా చెప్పుండొచ్చు కానీ అడాప్ట్ అవ్వకపోతే నేను ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తుంటే దానికి తగ్గట్టు నేను అడాప్ట్ అవ్వాల్సిందే నా వర్క్కి తగ్గట్టు నేను స్కిల్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే నా క్వాలిఫికేషన్తో పని లేదు నేను నేర్చుకోవాల్సిందే చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ నాకు ఇంత క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఇన్ని నేను పిహెచ్డీలు చేశా ఇన్ని చేశా అయినా నాకు ప్రమోషన్ రావట్లేదు బాస్ స్కిల్స్ లేవు నీ దగ్గర క్వాలిఫికేషన్ ఒకటి ఉంటే ఎట్లా సరిపోతుంది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అడాప్టింగ్ అడాప్టింగ్ అంటే మీ వాల్యూస్ మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీ ఐడెంటిటీ మీ ఇంటిగ్రిటీ అన్ని వదులుకోకుండా సింక్ అవ్వటం అలా అవ్వాలి అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన హాస్పిటల్లో ఒక పని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానే మీ వర్క్ యొక్క డెఫినేషన్ కనుక పాజిటివ్గా ఉంటే మీరు అడాప్ట్ అవ్వగలుగుతారు సో లోవర్ లెవెల్ ఈజ్ అడ్జస్టింగ్ ఓకే అండి బెటర్ ఈజ్ అడాప్టింగ్ స్టిల్ హయ్యర్ ఈజ్ అడెప్టింగ్ అడెప్ట్ అంటే ఏంటంటే స్కిల్ఫుల్ అవ్వటం ఓకే ఐ ఆమ్ అన్ అడెప్ట్ స్పీకర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను చాలా స్కిల్ఫుల్ స్పీకర్ అని అర్థం అవును అడెప్ట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ అడాప్ట్ అవ్వాలి ఇది నాకు సంబంధించింది అని నేను ఎప్పుడైతే అంగీకరిస్తానో అడాప్ట్ అవ్వటం చాలా ఈజీ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ డోంట్ అడ్జస్ట్ అడాప్ట్ ఇన్ షార్ట్ ఇన్ షార్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కమలా పండు తన వాల్యూస్ని సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని అన్నీ వదిలేసి అడ్జస్ట్ అయి బతుకుతుంది ఇది నరకం ఎప్పటికీ బయటికి రాలేదు ఎప్పటికీ బయటికి రాలేరు ఎప్పటికీ బయటికి రాలేరు కానీ ఇది మాత్రం అడాప్ట్ అయ్యింది ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి దూరంగా పారిపోలేదు కానీ తన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని తన ఐడెంటిటీని త్యాగం చెయ్యకుండా కావాల్సిన స్కిల్స్ నేర్చుకొని అడాప్ట్ అయ్యింది అడ్జస్ట్ అయితే మీరు బెండ్ అవుతారు సిచ్యువేషన్స్కి పీపుల్కి మీరు బెండ్ అవుతారు అడాప్ట్ అయితే మీరు బ్లెండ్ అవుతారు బెండింగ్ 
वर्सेस ब्लेंडिंग माय डियर फ्रेंड्स डिसाइड थैंक यू सो मच कश्यप गार थैंक यू चाल मंदिर काल अटे आनल आफ्ल क्लास अंड दू पर्सनल सैशन का स्कूल कॉलेज गेटेड कम्यूनिटी अभी आलमोस्ट को मंदते डैरक्ट अप्रोच कावाली अट्ठावा सो मिम्मल ने मे थ्रू कोई क्लास अभी सैकलाजिकल थे संबंधी का लेकिन एमोशन मेनेज का वटवर् वाल संबंध क्लास को मंदते मार्केंग सेल्स वाट संबंध अड़ता मिम्मेल अप्रोच अव्वाली प्रासेस एला अप्रोच वेरी सिंपल सर यू यू कैन का नंबर आन दीन रईट यू कैन फिस् अपाइंट मेकाली रिक्वर्मेंट चपंडी वन आन का ग्रूप सैशन का मगर मन दर जगे प्रोग्रम्स अटेंडारा लेदा मी दर वी मे मम प्रोग्रम कंडक्टारा रिक्वर्मेंट ना डैरक्ट चेपाले नंबर की फोन कस्टमर एग्जिक्यूटिव की चपंडी एवर फोन वाल नु कनेक्टर यू कैन टेल युवर रिक्वर्मेंट वी कैन प्लाट स्पेसीफि प्रोग्रम फर् यू मे ट्वी नयन अटे मंत क्लास सैशन So May 29th, full day program on one single topic, emotions. <laughs> so emotions may they take such things out of me? Only challenge, challenge in ten ten day. That low very very limited sets, hmm. very very limited sets. So deadlines mari na kodi pricing vary out on the. So enroll as fast as possible. Thank you so much, Kashyap Garu. Thank you. चूसर कदमी वीडियो यह वीडियो पे अभिप्रा कामेंट बाक्स में पोस्टे अंड मुख्य मेरे कें ट्वं नयन जो सैशन में पागोनक कश्यप गारो मेर माटे वैंने स्क्रीन कंबर की संप्रदी मेरे एनरोल अंत मेकना सर डे कमेंट बाक्स में पोस्टे वोट मे वीडियो चेयर जरूरत है लेरक्ट कश्यप गारे माटाक स्क्रीन का नंबर तो कस्टमर एग्जिक्यूट्स तो मेरे माटाकोवच्छ अंड कश्यप गारो अपाइंट ग्रूप सेषन अना सर लेदे अभी मार्केंग ब्रांडिंग वाट की संबंधी सर लेकिन सैकलाजिकल थे संबंधी का लेदा सरको लाइफ स्टैल कोसम चूस्ट वाले दाने कोसमें सर एना चेज कोसम चेंज ओवर कोसम का कश्यप गारी सैशन का स्क्रीन कंबर संप्रदी कोई वीडियो रूप में चूड़ा मिस्टर नाग अफीशियल ना इंस्टाग्रम ऐडी उ दा थ्रू आना सर मेरे अप्रोच अवच्छ सो दाँ फाइ कोई क्वेश्चन रईजे वाट रीडी डैरक्ट वीडियो दाने मेरे चपेट जरूर लेकिन क्या कामेंट बाक्स में पोस्टा सरपोमी बट मिस्टर नाग अफीशियल मेरू मिस्टर नाग अने चाने के चपेलना लेदे थ्रू इंस्टाग्रम एना चाली षेर आनी फाइ मेरे ना डैरक्ट सैंड चयुच्छ वीडियो लाइक चीजें षेर मत तक चेक इलांट मरी वीडियो को मानल फावी थैंक यू